హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే మాడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లీవ్ అంటే ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకే సార్ నీట్ ఎంసెట్ ఈఏపీ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ అవుతున్న కోసం చాలా యూజ్ అవుతాయి మ్యాగ్జిన్ దగ్గర లైన్ టు లైన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో అదే వీడియోస్ నస్తే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సరికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ లో ఆల్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ చేసుకుని చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ తో రావడం జరుగుతుంది సో వీడియో చూస్తే మాడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ వచ్చేసరికి లీవ్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ మాడిఫైడ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఫంక్షన్ అదర్ దాన్ ఫోటోసెన్సిస్ అంటే ఇక్కడ మనకి లీవ్స్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి సో లీవ్స్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఫోటోసెన్సిస్ అంటే కిరణ్జన్య సంయోక్రియ ఫోటోస్ ద్వారా ఫుడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో మాక్సిమం లీవ్స్ లో అంటే ప్లాంట్స్ లో లీవ్స్ అనేది మెయిన్ పార్ట్ దేనికంటే ఫోటోస్ జరగడానికి అంటే లీవ్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫోటోస్ చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ మాడిఫికేషన్ ఎందుకన్నా అంటే లీవ్ తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఫోటోసెన్సిస్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఇంకేమన్నా ఫంక్షన్స్ గానీ ఇవి గానీ పెర్ఫార్మ్ చేస్తే అటువంటి వాటిని మాడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ అంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి రూట్ లో కూడా కొన్ని ఎక్స్ట్రాగా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే స్టెమ్ లో కూడా మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే లీఫ్ లో కూడా కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ అయితే మాత్రం ఉన్నాయి అంటే ఫోటోస్ అనేది ప్లానెట్ అటువంటి ఇది కాకుండా రిమైనింగ్ ఎటువంటి ఫంక్షన్ చేసినా అంటే అడిషనల్ గా ఫోటోస్ అడిషనల్ గా ఏ ఫంక్షన్ చేసినా దాన్ని మనం ఏంటంటే మాడిఫికేషన్ అని చెప్పొచ్చు చూడండి దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు టెండ్రిల్స్ ఫర్ క్లైంబింగ్ యాజ్ ఎన్ పీస్ ఆర్ ఇన్ ద స్పైన్స్ నెక్స్ట్ చూడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెండ్రిల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మాడిఫికేషన్ టెండ్రిల్స్ చెప్పొచ్చు టెండ్రిల్స్ అంటే మన డైగ్రామ్ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ టెండ్రిల్స్ అంటే మనకి మనకి స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ లో ఏదైతే లీఫ్ కి అదే విధంగా స్టెమ్ కి మధ్యలో యాక్సిలరీ బట్ గానీ టెండ్రిల్ బట్ గానీ అక్కడ టెండ్రిల్ గా కన్వర్ట్ అయింది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లీఫే టెండ్రిల్ గా కన్వర్ట్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ లీవ్స్ లీవ్స్ టెండ్రిల్ కింద కన్వర్ట్ అయితే అటువంటి వాటిని టెండ్రిల్స్ అంటాం దేనికి ఇది క్లైంబింగ్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఇది చిన్నగా వీటి తరగతి స్టెమ్ చాలా డెలికేట్ గా ఉంటుంది అంటే మనకి స్లెండర్ గా ఉంటుంది సో కింద నుండి పోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పెద్ద పక్కన ఒక పెద్ద ప్లాంట్ గా ఏమైనా ప్రొడ్యూస్ అయ్యారు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ప్రొడ్యూస్ అయితే దీనికి సన్లైట్ రాదు అప్పుడు ఏమవుతుంది దాన్ని పట్టుకొని క్లైంబ్ అవుతుంది పైకి ఎక్కుతూ ఉంటుంది అనమాట సో క్లైంబింగ్ పర్పస్ యూజ్ అయ్యేవాటి టెండిల్స్ అంటాం స్టెమ్ లో ఉన్న టెండిల్స్ ఉంటాయి లీఫ్ లో టెండిల్స్ ఉంటాయి స్టెమ్ లో ఉన్న టెండిల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఆక్సిజన్ బట్టి కానీ టెండిల్ బట్టి కానీ ఫామ్ అవుతాయి మరి ఈ టెండిల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతాయి లీఫే టెండిల్ కింద కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ సో సెకండ్ మాడిఫికేషన్ వచ్చి స్పైన్స్ సో స్పైన్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి స్పైన్స్ ఫర్ డిఫరెన్ డిఫెన్స్ యాజ్ ద కాక్టి ఇక్కడ కాక్టి ప్లాంట్స్ ఏవైతే మన కాక్టి అంటే డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ అంటాం ఎడార్లో పెరిగే మొక్కలు సో అందులో అటువంటి వాటిలో ఏమవుతుందంటే ఈ లీవ్స్ అన్ని కూడా స్పైన్స్ కింద స్పైన్స్ అంటే చిన్న చిన్న ఇక్కడ చూడండి చిన్న చిన్న ముళ్ళు కింద ముళ్ళు కింద ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి థాన్స్ అనేది స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ స్పైన్స్ అనేవి లీఫ్ మాడిఫికేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి థాన్స్ స్పై అంటే థాన్స్ కూడా అవి కూడా పాయింటెడ్ గా ఉండి సూది గా ఉండి గుచ్చుకో గుచ్చుతాయి గ్రేజింగ్ యానిమల్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ దానికి యూజ్ చేస్తుంది ఈ స్పైన్స్ ఏమవుతుందంటే లీవ్స్ రెడ్యూస్ అయిపోతాయి రెడ్యూస్ ఎందుకు రెడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ఇవి డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి లీఫ్ తొలిక లామినా ద్వారా ఎక్కువగా వాటర్ లాస్ అవుతుంది ట్రాన్స్పరేషన్ జరుగుతుంది సో ట్రాన్స్పరేషన్ తగ్గించుకోవడం కోసం లీవ్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే స్పైన్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి ఇది ఎలా ఉన్నట్టు వాటిని మనం స్పైన్స్ అంటాం ఈ రకంగా వాటర్ లాస్ ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటే స్టెమ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లీఫ్ కింద అంటే గ్రీన్స్ కింద కనర్ అవుతుంది స్టెమ్ అవుతుంది అది స్టెమ్ ఆర్టిఫిస్ లో కూడా మనం ఫిల్లోక్లేట్ చెప్పుకున్నాం సో ఫిల్లోక్లేట్ కి అక్కడ స్టెమ్ దాని స్టెమ్ అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకొని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం లీఫ్ మాడిఫికేషన్ లో స్పైన్స్ ని తీసుకొని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది ఉంది ద ఫ్లెసీ లీవ్స్ ఆఫ్ ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్ స్టోర్ ఫుడ్ సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి ఏదైతే మనం ఆనియన్ ఉందో ఆనియన్ లో మనం తినేదంతా కూడా ఏంటంటే లీఫ్
నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదైతే ఇన్సెక్టివ్ ఓరియస్ ప్లాంట్స్ అనుకోండి ఇందులో లీవ్స్ అనేవి అవుతుందంటే ఒక ఒక కూజల నెఫం తీసి తీసుకుంటే ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది ఇదంతా లీఫే లీఫ్ తొలగి టిప్ అవుతుందంటే అట్రాక్టివ్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఒక ఇన్సెక్ట్ వచ్చి లోపలికి వెళ్ళగానే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఆ ఇన్సెక్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ఇందులో ఉన్న కెమికల్స్ అవి కూడా ఏమవుతుందంటే డైజెస్ట్ చేసుకుని అందులో నైట్రోజన్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఏమైంది లీఫ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఒక కూజ ఒక కూజ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఒక జార్ లాగా ఆ జార్ లోపలికి ఏమైనా ఇన్సెక్ట్ వస్తే దాన్ని ఏమవుతుంది డైజెస్ట్ చేసుకుని దాంట్లో నైట్రోజన్ ని అంటే నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఆ నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ ని రీప్లేస్ చేసుకోవడం కోసం ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి నైట్రోజన్ తీసుకున్నాయి ఈ రకంగా ఇన్సెక్ట్స్ ని తింటున్నాయి కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఇన్సెక్ట్ వరీస్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి అంటే లీఫ్ మాడిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇది ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఉన్నటువంటి లీఫ్ మాడిఫికేషన్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర